السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد أن بن إسلام يا سودر قلي تايمار قلي الله وديا بيرر لنكار نماغا سورة المائدة تفسير بلك وغبيل إن ريتنا تلنام تنورا ود وسنتي أدين دركن رو أن بيتكوريا سودر قلي الله تعالى تدر شيء آغا فلبير ستنغلي إن ده سورة المائدة بيل كوري بيتر كران إن رو وغيل سورة المائدة وديا تنورا ود وسنامم كودا Islamia markatil, tadika patulla, mukia mana or satate, kuripudum vasana maga rekrede. Anban the Savodar Gale, Sendra Yengaludea, Maida Tafsir Vilaka Vagopil, Allah Hutala, Satyatunodea, Satam Yena, Yenbade, Yengaliki Vilaki Chuna, Aneratil, Satyam Yenral, Yedatku Sulla Padum, Allah Vikund Satyam Siva the Yenbadi Yena, and the Satyate. Muripadanudia, Vilevi and Adanal Nam, Seyavendia, Kadame Yenna, and Revelacamelam, Angusola Potadi Adita Vasanatil Savodar Gale, Mindu Malla Hutala, Engale, Ya Yuhaladina Amanu, Yendra Alekandran, Suratulma Ida Dan, Iman Kondavar Gale, Yendra in the Alepe, Adiga Maga, Ulla de Kula, Tia Yam Yenbade, Sendra Murai Ungalikane, Utino, Allah Hutala, Suratulma Ida Vil. Fala Yudangalil, Ya Yuhaladina Yendra in the Vasanatin Mula Maga in Gale Alekandran. Sagodar Gale and the Vagail, Ya Yuhaladina Amanu Yendra Armbika Kudia, Padinurava the Vasanam Yid, Ya Yuhaladina Amanu Yendra Armbikum Vasanangale Matum Nangal Partal, Suratul Maidavil, Ide Padinurava the Vasanamaga and Betrakar, Padinurava the Tadavayaga, Iman Kundavar Gale, Yendra Allah in Gale Alekran, Ure Suravil. In the Iman Kondavergale, Andre Alepa, the Nudaya, Serapu, and Nenbadelam in the Vagupule, Ungulaki, Velaka Patari, Allah Hutala, Imani, Tanipiti, and the Iman Udaya Serapam Sate, Yengalik Vilak, Mogamaga, Yengale, Iman Kondavergale, and Renesigan Ran, Alepu would a Kedran. So the Gale in the Alepu Kupinal, Varaku Yede, Iman in Avashi Engali, Undri and Badea the Kartagandra, Yarala, Made, Kadai Pudi Pargolo. Avergal Iman Darigal, Yaralam, Ade Kadei Pudika, the Vuduar Golo, Avergulde Iman, Kura Yulla, the Yenbade, Ade Kartum Yenbade, Nam Velakichono. Yenemeso the Gale Allah Hutala in the Tonura, the Vasanatil Iman, Kondavergale, and the Engale Alete, In Namal Hamru, well Maisiru, well Ansabu, well Azlam, Nanga Amsangale Cholgandran, Andre Kalatil in the Nangum Yirundade, Indrum Kuda in the Nangum Yirkachikandra. Jahiliya Kalatil Irinda Amsangal, Savodar Gale, Todar Chiaga, Ulagatil, Timegal, Todar, the Irindu Kondrakur, the Enbadaki, the Urusandre, Abdane, Mudal Mudal Sile, one of Kam Yar Kalatil Tondri, the Enral, Nuha Ali Salam or Gode Kalatil Tondri, Abdane, Anal Sile, one of Kam Ulagati to Olindu Yutada, Hille, Marme, Varekum Kudene, Adenilekatan Pogundra, Allah Hutala, Satia Titkum, Asatia Titkum Vidail. Or Pora Tate, Ulagatil, Nadebara Vendia, Allah would a Sunna Kalil Undraga Kirikandra, Sela Vishengal, Ulagatil Nadan Derum, Savodre, Sela Kari and Gale, Allah Hutala, Marka Adipadail, Avaigale, Virumba Vutalum, in the Purabanjam, Nadeburu, the Kitavayan, Amsangali, Uladaga, Akivitrakara, Valla Koran in Chulgandran, Valla Yerza, the Ibadi Hill Kufur. Allah Tanudi Adiargal, Avane Niragari Pade, Allah and Siamatan, Allah Virumba Matan, Ava Ulagatil, Yeneve Kapadua Day, Shirk Seya Padua Day, Allah Vay Niragari Pade, Markate Niragari Pade, Kufuru de Akari and Gale, Allah Tan Virumbu Vadile, and the children run. A Padiana, Allah Virumba, the Ramsam Ulagatil Nadei Peregrada, and the Kelvur, Allah Virumba the De, Ulagatil Nadakandrada, Sagoda Gale, Nam, Mimad the Kanmunal. Silei Vanakam, Kufurde Akariam, Shirkudi Akariam, Ulagatil Nadei Viru de Parkro, Allah Koran il Chulgandran, Allah Kufre, Virumbu, the Lay and Richuli, Apadiana, Allah Virumba, the Wundri, Yepudi, Ulagatil Nadei Burger, the Enda Kelvivoro, 
எனவே இந்த உலகத்தினுடைய பிரபஞ்ச விதிமுறைகள் அல்லா இந்த உலகத்தை அமைத்திருக்கக்கூடிய முறைகளை ஆய்வு செய்த உலமாக்கல் இரண்டு அம்சங்களை சொல்கிறார்கள் அதில் ஒரு பகுதி மார்க்கம் மார்க்க அடிப்படையில் எவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு அல்லாஹுத்தாலா சட்டங்களாக போட்டிருக்கின்றானோ அதுதான் அல்லாஹ் விரும்பாதவைகள் அதாவது ஏவுமாறு சொன்னது அல்லாஹ் விரும்பக்கூடிய ஏவலாக சொன்னது அல்லாஹ் விரும்பக்கூடியவை அல்லாஹுத்தாலா விளக்கலாக சொன்னது அல்லாஹ் விரும்பாதவைகள் சோதர்களே அந்த அடிப்படையில் அல்லாஹ் விரும்பவில்லை குஃரை ஆனால் இந்த உலகத்தினுடைய பிரபஞ்ச விதிமுறை என்று நடைமுறை என்று பார்த்தால் இந்த உலகம் நடைபெறுவதற்கு சில அம்சங்கள் சில நன்மைகளும் தான் சில தீமைகளும் தான் நடைபெற வேண்டும் என்பது அல்லாவுடைய ஏற்பாடு இந்த உலகம் இப்போ உலகத்தில் தீமைகள் நடக்கிறது என்றால் அல்லாவுடைய நாட்டத்தை மீறி அவைகள் நடக்கவில்லை அல்லாவுடைய நாட்டத்துக்கு உட்பட்டு தான் என்ன செய்கின்றது அந்த தீமை நடைபெறுகின்றது அப்போ அல்லாஹுத்தாலா தீமையை நாடிவிட்டானா என்ற ஒரு கேள்வி வரும் சகோதரர்களை இந்த பிரபஞ்சத்தை நடாத்துவதற்கு சில விதிமுறைகளை அல்லாஹ் வைத்திருக்கின்றான் அந்த விதிமுறைகளில் நன்மையும் உண்டு தீமையும் உண்டு ஆனால் அல்லாஹ் மார்க்க ரீதியாக எவைகளை எல்லாம் எங்களுக்கு சட்டமாக போட்டானோ அதில் ஒரு தீமையும் கிடையாது அது முழுக்க முழுக்க நன்மைகள் தான் மார்க்கம் என்று வந்தால் அது முழுக்க முழுக்க நன்மையாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த உலகத்தை நடாத்துவதற்கு அல்லாஹ் சில சட்டங்களை வைத்திருக்கிறான் அதனுடைய வெளிப்படை கூட நமக்கு தீமையாக இருக்கும் அந்த தீமைக்கு பின்னால் பல்வேறு நன்மைகளை அல்லாஹ் என்ன செய்திருப்பான் மறைத்து வைத்திருப்பான் ஆனால் அதனுடைய நுட்பம் அதனுடைய நுணுக்கம் என்ன எங்களுக்கு விளங்கி கொள்வதற்குரிய அறிவாற்றல் சக்தி போதாமை இல்லை என்பதனால் தான் அல்லாஹ் என்ன செய்யலை அது பற்றிய சர்ச்சையில் ஈடுபடுவதை கூட எங்களுக்கு மார்க்கம் அனுமதிக்கவில்லை இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் நபி இடத்துல வந்து சஹாபாக்கள் கேட்டாங்க அல்லாவின் தூதரே எல்லாமே அல்லாவுடைய ஏற்பாடாக இருந்தால் நாம் ஏன் அமல் செய்ய வேண்டும் அல்லாஹ் எனக்கு சொர்க்கம் அல்லது நரகம் என்று தீர்மானம் செய்து விட்டான் என்றால் அந்த தீர்மானம் படித்தானே உலகத்தில் நடந்தேற போகிறது அப்போ நான் அமல் செய்து என்ன பயன் இருக்கிறது என்று கேட்டார்கள் அப்போ நபி சல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் கேள்வி நியாயமான கேள்வி அர்த்தபூர்வமான கேள்வி எனவே அழகாக இதற்கு விளக்கம் சொல்ல வேண்டும் என்று என்ன செய்யலை விளக்க போகல சொன்னாங்க எமலூ ம எமலூ நீங்கள் செயல்படுங்கள் சொன்னாங்க உங்கள் உங்களுக்கு சொல்லப்பட்டவைகளை நீங்கள் செய்யுங்கள் சொன்னார்கள் குல்லுன் முயசருன் லிமா ஹுலி கலா ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒவ்வொரு பொருளும் எதற்காக படைக்கப்பட்டதோ அந்த வழி அதற்கு இலகுவாக்கப்படும் என்று சொன்னார்கள் சகோதரர்களே மார்க் அடிப்படையில் எங்களுக்கு சொல்லப்பட்டதெல்லாம் நன்மையை செய்யுமாறும் தீமையை தவிர்ந்து வாழுமாறும் தான் எங்களுக்கு சொல்லப்படுது எனவே மார்க்கத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பதைத்தான் நாம் பார்க்க வேண்டும் அதனால தான் திருடக்கூடிய ஒருவர் திருடிவிட்டு அல்லாவுடைய நாட்டப்படித்தான் நான் திருடினேன் என்று தன்னுடைய திருட்டை நியாயப்படுத்துவதற்கு அல்லாவுடைய நாட்டத்தை முன்னே போட்டார் என்று சொன்னால் அங்கே அந்த வாதம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுமா யதார்த்தத்தில் திருடிய மனிதர் அல்லாவுடைய நாட்டம் என்று திருடி இருப்பாரா இல்லை அதுவும் அல்லாவுடைய நாட்டம்தான் ஆனால் மார்க்கம் என்ன சொல்கின்றது திருடக்கூடாது என்று சொல்கின்றது திருடியனுடைய கையை வெட்டுங்கன்னு மார்க்கம் சொல்லுது எனவே நாம் எதை பார்க்க வேண்டும் மார்க்கத்தில் எமக்கு என்ன சட்டம் அதைத்தான் நாம் பார்க்க வேண்டும் அந்த சட்டப்படி வாழ்வதுதான் அல்லாவும் ரசூலும் எங்களுக்கு சொன்ன அறிவுரை எனவே சகோதரர்களே முழுக்க முழுக்க வாழ்க்கையில் மூமீன்கள் மார்க்கத்தில் என்ன சட்டம் இது இஸ்லாத்தில் என்ன ஓடரில் இருக்கிறது என்பதைத்தான் மூமீன்கள் கவனத்தில் கொள்பவர்களாக இருப்பார்கள் சகோதரர்கள் அல்லாஹு தாலா இந்த வசனத்தில் நான்கு முக்கியமான அம்சங்களை தடுக்கின்றான் நாம் இயலவே சொன்னது போன்று அந்த காலத்தில் தடுக்கப்பட்ட இந்த நாலு அம்சங்கள் இன்று வரைக்கும் உலகத்தில் என்ன இருக்கத்தான் செய்கின்றது இன்னமல் ஹம்ரு அல்லாஹ் முதலாவது மதுபானத்தை சொல்கின்றான் மது வல் மைசிர் அதே போன்று சூதாட்டம் மது சூதாட்டம் இன்னும் வல் அன்சாப் சிலைகள் அல்லது சிலைகள் வணங்கப்படக்கூடிய இடங்கள் இன்னும் வல் அஸ்லாம் அஸ்லாம் என்பது அவர்களுடைய காலத்தில் அவங்க குறிப்பார்ப்பதற்காக பயன்படுத்திய ஒரு முறை அதாவது ஒரு ஒரு ஊட்ட விட்டு வெளியே போக போகிறாரு அல்லது ஏதாவது ஒரு நல்ல காரியத்தை அல்லது கெட்ட காரியத்தை இப்படி அவர் போகிற நேரத்தில் தான் முன்னெடுத்து செல்லும் காரியம் தான் முன்னோக்கும் காரியம் தனக்கு நன்மையா தீமையா என்பதை விளங்குவதற்காக ஒரு சீட்டை போடுவாராம் என்ன சீட்டு மூணு துண்டை போடுவாராம் ஒரு துண்டில் செய்யுன்றிருக்கும் அடுத்த துண்டில் செய்யாத என்றைக்கும் மூணாவது துண்டு பிளாங்காக இருக்குமா இந்த மூணு துண்டையும் போட்டு என்ன செய்வார் ஒரு துண்டு எடுப்பார் செய் என்று இருந்தால் செய்வார் செய்ய வேண்டாம் என்று இருந்தால் என்ன செய்ய மாட்டார் செய்ய மாட்டார் பிளாங்க் துண்டு வந்துச்சுன்னு சொன்னால் திரும்ப போடுவாராம் இதுதான் சிஸ்டம் 
அவை இதை வைத்து என்ன செய்தார்கள் தான் செய்யப்போவது நன்மையா தீமையா என்பதை முடிவு செய்பவர்களாக இருந்தார்கள் இது முழுக்க முழுக்க ஒரு மூடத்தனமான விஷயம் அப்படிதானே இன்றைக்கி எங்களுடைய காலத்திலையும் பல்வேறு அம்சங்கள் இது ஜாகிலியா காலத்திலையும் விருந்த அம்சங்கள் பறவைகளை விட்டு பார்ப்பார்கள் வலது பக்கம் போகுதா இடது பக்கம் போகுதா வீட்டை விட்டு வெளியே வாரணத்தை ஏதாவது ஒரு பூனை குறுக்கறுத்துச்சுன்னு சொன்னால் என்ன ஆஹா போகிற காரியம் நல்ல காரியம் இல்லை அதனால தான் இங்கேயே என்ன செய்து விட்டது தடை வந்து விட்டது இப்படியெல்லாம் மூடத்தனமாக அதாவது மூட நம்பிக்கை என்பது என்ன நாம் எதை செய்ய போகின்றோமோ அதற்கும் இதற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை சம்பந்தம் இல்லாதவைகளை சம்பந்தப்படுத்துவது தான் என்ன மூட நம்பிக்கை சம்பந்தம் இல்லாதவைகளை என்ன செய்கிறார்கள் சம்மதப்படுத்துகிறார்கள் இப்போ வெளியே போனார் பூனோண்டு குரு கட்டிச்சு கால் பட்டத்தினால இதனால் நாம் போகிற காரியத்துக்கு இதுக்கு என்ன சம்பந்தம் வைக்குது இவருடைய நம்பிக்கையில் என்ன ஆஹா ஏதோ மோசம் இருக்குது அதனால தான் முட்கூட்டி எனக்கு என்ன செய்யப்படுவது அறிவிக்கப்படுகிறது என்றமாய் சம்மதம் இல்லாமல் என்ன செய்கிறார் நம்புகிறார் இஸ்லாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சகோதரர்களே அல்லாஹ் எங்களுக்கு மார்க்கத்தில் தடுத்தவைகளில் ஒன்றுதான் மூட நம்பிக்கை இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் நபி அவங்களோட காலத்தில் வந்து கிராணம் ஏற்பட்டது உடனே மக்கள் என்ன பேசி கொண்டார்கள் அன்றைய நாளில் தான் நபியுடைய பிள்ளையும் மௌத்தா போகுது இப்ராஹிம் என்ற குழந்தை மரணித்தது உடனே மக்கள் பேச ஆரம்பித்து விட்டார்கள் என்ன ஆஹா நபியுடைய குழந்த மௌத்தானத்தில் வானத்துக்கே கவலை ஏற்பட்டுட்டு பார்த்தீங்களா கிராணம் பிடிச்சிட்டு அப்படின்னு மக்கள் பேச ஆரம்பித்தார்கள் அப்போ நபி சொல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களுக்கு இது கேள்விப்பட்ட உடனே அட என்னுடைய பிள்ளைக்கு பெருமையாக தானே பேசுகிறாங்க என்று சொல்லி நான் விசுமாரிக்கல வந்து சொன்னாங்க இந்த சூரிய சந்திர கிராணம் என்பது எவருடைய பிறப்புக்கோ எவருடைய இறப்புக்கோ நடைபெறக்கூடியது அல்லது அது அல்லாவுடைய அத்தாட்சி அல்ல அதன் மூலமாக அடியார்களுக்கு அச்சுறுத்துகின்றான் எனவே இப்படி மூடத்தனமாக என்ன செய்யாதீங்க நம்பாதீங்க சகோதரர்களே இவங்களுக்கு தெரியும் மூட நம்பிக்கை என்ற வகையில் ஒரு சத காசுகளை குப்பியில் போட்டு ஊட்டுகிற நாலு மூலையும் கெட்டி வச்சு போட்டு என்ன இது வந்து வீட்டுக்கு வார கெட்ட செய்தான கெட்ட ஜின்களை எல்லாம் என்ன செய்யும் தடுக்கும்னு சொல்லி குப்பி நம்பிக்கை எல்லாம் என்ன நம் சமுதாயத்தில் இருக்கிறது அப்போ எனவே இவ்வாறான மூட நம்பிக்கைகள் தீய பழக்க வழக்கங்கள் இதையும் கூட தடுப்பதை இஸ்லாம் எங்களுக்கு வழிகாட்டலாக சொல்லியிருக்கின்றது அந்த வகையில் அல்லாஹுத்தாலா அஸ்லாம் என்பதையும் எங்களுக்கு தடுக்கின்றான் அஸ்லாம் என்பது குறிப்பார்க்கக்கூடிய ஒரு முறை சரி இப்போ அல்லாஹுத்தாலா இந்த ஆயத்தில் நான்கு விஷயங்களை எங்களுக்கு தடுக்கிறான் முதலாவது தடுக்கப்பட்டது வந்து மதுபானம் எங்களுக்கு தெரியும் மதுபானத்தினுடைய வரலாறு அதாவது படிப்படிப்பாக மார்க்கத்தில் சட்டங்கள் சொல்லப்பட்டது என்பதற்கு இது ஒரு சான்று மதுமானத்தை ஒரே தடவையில் என்ன செய்யலை அல்லாஹு தாலா ஹராமாக்கி விடவில்லை ஒரே தடவையில் என்ன தெரியும் ஜாஹிலியா காலத்தில் மதுபானம் குடிக்கும் பழக்க மக்களிடம் இருந்தது இஸ்லாத்துக்கு வந்த பிறகும் கூட என்ன செய்தார்கள் சஹாபாக்கள் குடித்து கொண்டு தான் இருந்தார்கள் ஏன் அவர்களிடம் பழகி வந்த ஒரு பழக்கம் அது தொடர்ச்சியாக இருந்தது எந்த அளவுக்கு நபி அவர்கள் நபியாக ஆக்கப்பட்டு பதிமூணு வருட காலங்கள் மக்காவில் இருந்தார்கள் மது தடுக்கப்படலை மது என்ன செய்யலை அப்போ பதிமூணு வருஷ காலம் என்ன செஞ்சுக்கிறாங்க குடித்து கொண்டு தான் இருக்க இருந்திருக்கிறார்கள் சகோதரர்களே சமுதாயத்தில் அந்த மக்கள் பழகி இருந்த ஒரு பழக்கம் உடனே வந்து சட்டத்தை போட்டு மார்க்கம் என்ன செய்யலை அதை தடுக்கவில்லை அப்போ எங்களுக்கு தெரியும் உமர் அது எல்லான் அவர்களுக்கு இது விஷயமாக ஒரு பெரிய கவலை இருந்தது நபி இடத்தில் வந்து அடிக்கடி முறையிடுவார்கள் அல்லா இடத்தில் துவா செய்தார்கள் அல்லாஹும் பையின் லனா பயானன் ஷாஃபியன் ஃபில் ஹம்ரி யா அல்லா மது விடயத்தில் ஒரு தெளிவான சட்டத்தை எங்களுக்கு இறக்கி வை என்று துவா செய்தார்களாம் அப்போ அல்லாஹு தாலா முதலாவதாக சூரத்து பக்கராவனுடைய இருநூற்றி பத்தி ஒம் பத்தொம்போதாவது வசனம் சூரத்துல் பக்கரா இருநூற்றி பத்தொம்போதாவது வசனம் அதில் அல்லாஹு தாலா கேள்வியாக சொன்னான் எஸ் அலூனக அனில் ஹம்ரி உல் மைசீர் நவியே சூதாட்டத்தை பற்றியும் மதுபானத்தை பற்றியும் உங்களிடம் விசாரிக்கின்றார்கள் குல் ஃபீஹிமா இஸ்முன் கபீர் அதில் பெரிய குற்றம் இருக்குன்னு சொல்லுங்க ஃபில் ஃபீஹிமா இஸ்முன் கபீர் பெரிய குற்றம் இருக்கிறது ஒமனா ஃபே உல் இன்னாஸ் மனிதர்களுக்கு என்ன சில நன்மைகளும் உண்டு இப்போ அதை குடித்தா அவருக்கு உடம்பெல்லாம் ஒரு பெரிய ஒரு என்ன அதாவது ஒரு நிம்மதி ஏற்படுற மாதிரி உடம்பில் உள்ள சோர்வுகள் எல்லாம் அதன் மூலம் இல்லாது போகிற மாதிரி இப்படி உணர்ந்தார்கள் நினைக்கிச்சா அப்போ அதில் பயன் இருக்கிறதாக அந்த மக்கள் தெரிந்து வைத்திருந்தார்கள் அல்லாவும் அதை மறுக்கலை அல்லா என்ன செய்கின்றான் அதில் அநேகமாக தீமைதான் இருந்தாலும் சில நன்மைகளும் என்ன இருக்கின்றது என்று 
அந்த மதுபானம் தடை சட்டத்தை பின்னால் போடுவதற்கு ஒரு ஒரு முன்னறிவிப்பாக அல்லா என்ன செய்தான் பக்ரவனுடைய இந்த வசனத்தை இறக்கி வச்சான் சூரத்தில் பக்ரவனுடைய இருநூத்தி பத்தொன்பதாவது வசனம் இறங்கியது அதற்கு பிறகு சூரத் நிசாவுடைய நாற்பத்தி மூணாவது ஆயத்தில் அல்லாஹு தாலா மதுவை தடுத்தான் மீண்டும் ஆரம்பத்தில் மதுவின் நன்மை தீமை பற்றி உள்ள ஒரு கருத்து மட்டும் சொல்லப்பட்டது பெரும்பாலும் தீமை தான் ஆனால் கொஞ்சம் நன்மைகளும் என்ன இருக்குது அதில் இப்போ சிலாக்களை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தீமை ஆயிரத்தை சொன்னீங்கன்னா அந்த ஆயிரம் தீமையை விட்டுருவாங்க ரெண்டு நன்மையை சொல்லி பாருங்கள் அந்த ரெண்டு நன்மையை பிடிச்சி கொண்டிப்பாங்க நினைக்கா அந்த ரெண்டு கொஞ்சம் நன்மையும் இருக்கத்தானே செய்யுது மொத்தமாக தீமை இல்லையே அப்படின்னு என்ன செஞ்சிருவாங்க அப்போ ஆரம்பத்தில் இது சொன்ன நேரத்தில் சஹாபாக்கள் வந்து அப்படித்தான் சொன்னார்கள் யார் சூழல்லா மதுவில் நன்மையும் இருக்கிறதாக அல்லா சொல்கிறான் தானே நபி அவர்கள் ஒன்றும் பேசவில்லை அமைதியாக இருந்தார்கள் பிறகு அல்லாஹு தாலா என்ன செய்தான் நிசாவினுடைய சூரத்து நிசாவினுடைய நாற்பத்தொம்பதாவ ஆயத்து எப்படி இறங்குன்றது ஈமான் கொண்டவர்களே லா தரபு சலாத்த அந்தும் சுகாரா நீங்கள் தொழுகைக்கு செல்லும் நிலையில் என்ன செய்யாதீர்கள் மதுபானம் அருந்தாதீர்கள் அப்போ தடை ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் மாத்திரம் அப்போ ராவைக்கு படுக்கிற நேரம் என்ன செய்யலாம் தாராளமாக குடிக்கலாம் ஃபஜர் செல்லாம் முடிச்சுட்டு குடிக்க நினைச்சாலும் என்ன செய்யலாம் குடிக்கலாம் என்ற லாங் டைம் இருக்குது அப்போ அவர்களுக்கு ஒரே தடவையில் என்ன செய்யப்படல தடுக்கப்படாமல் அல்லாஹு தாலா எப்படி சட்டம் இறக்குகின்றான் நீங்கள் தொழுகைக்கு செல்லும் போது மாத்திரம் என்ன செய்யாதீர்கள் மதுபானம் அருந்தாதீர்கள் அப்போ நிசாவுனுடைய நாற்பத்தி ஒம்பதாவது வசனத்தில் இந்த சட்டம் வந்தது சகோதரர்களே அடுத்ததாக மதுபானத்தினுடைய விபரீதங்கள் அதிகரிக்கவே எங்களுக்கு தெரியும் மதுபானத்தின் மூலமாக சகாபாக்களுக்கு மத்தியிலும் கூட பல்வேறு சண்டைகள் சச்சரவுகள் குலக்கோத்திர பெருமைகள் அதன் மூலமாக கைகலப்புகள் இப்படியெல்லாம் பல தீமைகள் உருவானது அப்போ அல்லாஹு தாலா என்ன செய்தான் இறுதியாக சூரத்துல் மாஹிதாவினுடைய இப்போது நாம் வாசிக்கக்கூடிய தொண்ணூறாவது வசனத்தை இறக்கி மொத்தமாகவே மதுபானத்தை அல்லாஹு தாலா தடுத்து விட்டான் எனவே மதுபானம் அதே போன்று பிறகு வல்மை சிர் சூதாட்டம் சகோதரர்களே சூதாட்டம் எங்களுக்கு தெரியும் அதாவது அது எந்த கோணத்தில் இருந்தாலும் சரி பழைய வடிவங்களாக இருந்தாலும் சரி புதிய வடிவங்களாக இருந்தாலும் சரி சூதாட்டம் என்று வந்தால் இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் இஸ்லாம் ஒரு மனிதன் சம்பாத்தியம் செய்யக்கூடிய வழிமுறைகளை சொல்லி இருக்கின்றது ஹலாலான பொருளீட்டல் முறை என்ன எந்த முறையில் பணம் கையில் வந்தால் அது ஹலாலாக இருக்கும் இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் யாராவது எங்களுக்கு கொண்டாந்து ஒரு கிஃப்ட்டு தந்தாங்கன்னு சொன்னால் பணத்தையே என்ன செய்கிறாங்க அன்பளிப்பாக தருகிறார்கள் என்ன சட்டம் ஹராமா ஹலாலா ஹலால் தாராளமாக என்ன செய்யலாம் பணக்காரராக இருந்தாலும் அன்பளிப்பை பெறலாம் இப்படிதானே பணக்காரர்களுக்கு கூட அன்பளிப்பு கொடுக்கறது என்ன இல்லை மார்க்கத்தில் தடை கிடையாது சரி அப்போ எனவே அன்பளிப்பு மூலமாக நாம் பெறக்கூடிய பணமோ வேறு பொருட்களோ இது எங்களுக்கு ஹலாலானவை அதே போன்று சதக்கா சதக்கா ஜக்காத்து போன்ற தர்மங்களின் மூலமாக எங்களுக்கு ஏதாவது சொத்துக்கள் கிடைத்தால் பணங்கள் கிடைத்தால் இதையும் மார்க்கம் என்ன செய்து ஹலாலான வழிமுறையாக சொல்கின்றது அதே போன்று வியாபாரத்தின் மூலமாக ஒரு என்ன செய்கின்றார் வியாபாரம் செய்கிறார் தொழில் செய்கின்றார் அந்த தொழிலின் மூலமாக என்ன செய்கின்றது அவருக்கு வருமானம் வருகின்றது சகோதரர்களே சமயத்தில் இவர் வைக்கக்கூடிய இலாபம் ஒரு பொருளுக்காக லாபம் வச்சு விற்கிறார் எந்த அளவுக்கு லாபம் வைக்கிறார் என்று சொன்னால் நூற்றுக்கு நூறு வீதமே லாபம் வைக்கிறார் பத்து ரூபாவுக்கு வாங்கினது இருபது ரூபாவுக்கு விற்கிறார் இப்போ எத்தனை வீதம் லாபம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்படி தானே இது கூடுமா மார்க்கத்தில் கூடுமா கூடாதா இது நூறுரூவாக்கு வாங்கினார் இரநூறுவாக்கு விற்றார்னு வைங்க ஆ கூடுமா கூடாதா கூடாது ஆ உலமாக்களில் ஒரு சிலர் கூடாது என்றும் ஒரு சிலர்கள் கூடும் என்றும் சொல்கிறார்கள் அப்படித்தானே மார்க்க அறிஞர்கள் இப்படித்தான் கருத்து வெற்றிப்பட்டார்கள் அப்படித்தானே சரி சகோதரர்களே நபியுடைய காலத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவம் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு சஹாபிய அரசூழலில் அனுப்புகிறார்கள் ஒரு ஆடொன்றை வாங்கி கொண்டு வருமாறு ஒரு தீனாரை கொடுத்தார்கள் அவர் அந்த தீனாரை எடுத்துகிட்டு மார்க்கெட்டுக்கு போகிறாரு மார்க்கெட்டில் ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு தீனாருக்கு ரெண்டு ஆடு விற்கப்படுவது ஒரு தீனாருக்கு என்ன செய்து இரண்டு ஆடுகள் விற்கப்படுகின்றது அந்த இடத்துல போய் ஒரு தீனாரை கொடுத்து ரெண்டு ஆட்டை எடுத்தார் நபி அனுப்புனது எதுக்கு ஒரு தீனாருக்கு ஒரு ஆட்டை வாங்கிட்டு வர சொல்லி தான் இவர் சந்தையில் போய்ட்டு பார்க்குறாரு மாஷால்ல ஒரு ஆள் ரெண்டு ஆடு விற்கிறார் ஒரு தீனாருக்கு அவர்கிட்ட போய் வாங்கினார் வாங்கிட்டு வார வழியில் என்ன செஞ்சாராம் ஒரு தீனாருக்கு ஒரு ஆட்டை விற்றுட்டாராம் இடையில பிஸ்னஸ் நினைக்கா ஒரு தீனாருக்கு ஒரு ஆட்டை விற்றுட்டார் விற்று நபி இடத்துல ஒரு தீனாரையும் ஒரு ஆட்டையும் கொண்டு வந்தார் நபி கொடுத்த தீனாரையும் ஆட்டையும் என்ன செய்கிறாரு 
இப்போ இவர் கொணாந்த உடனே ரசூல்லா கேட்குறாங்க இது எப்படி சொன்னாங்க யார் சொல்லலாம் ஒரு தீனாருக்கு ரெண்டு ஆடு ஒரு ஒரு வித்தார் அவரிடத்தில் வாங்கின வார வழியில் ஒரு ஆட்டை விற்றுட்டு அவர் தீனாருக்கு சார் எத்தனை பெர்சன்டேஜுக்கு வித்திகார் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்படி தானே நவி அவர்கள் அங்கீகரித்தார்கள் அதை என்னப்பா இந்த அளவுக்கு லாபம் வச்சு விற்கிறதா என்ன செய்யலை சொல்லலை ஆனால் இஸ்லாம் கொள்ளை லாபம் அடிப்பதையும் என்ன செய்யுது தடுக்குது அப்படி தானே கொள்ளையடிக்கக்கூடாது கொள்ளையடிக்கிறேன் என்ன சகோதரர்களே சில சமயத்தில் மக்களுக்கு சாமான் தேவையாக இருக்கிற நேரம் பதுக்குனார்னு வைங்க எதுக்கு பதுக்குறாரு அப்போ மார்க்கெட்டில் கூட வேலை என்ன செய்யும் ஏறும் அந்த டைமில் நம்ம என்ன செய்யும் இதை இஸ்லாம் தடுக்குது இப்போ இந்த இடத்துல இவர் அதிக லாபம் பெறும் நோக்கத்தோடு செய்யக்கூடிய இந்த செயலை இஸ்லாம் என்ன செய்கின்றது தடுக்குது நம்பி அவங்க சொன்னாங்க கொல்லு முஹ்தக்கீரின் ஹாத்தி உண்டாங்க பதுக்கும் ஒவ்வொருவரும் பெரிய குற்றம் செய்பவர் என்று சொன்னாங்க மக்களுக்கு பொருள் தேவை இருக்கிற நேரத்தில் என்ன செய்யக்கூடாது அதை வந்து டிமாட் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் அதை ஒழிச்சு வைக்கக்கூடாது அதை பதுக்கல் செய்யக்கூடாது எதுக்காக சும்மா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறார் அது சப்ஜெக்ட் வேறு விலையை கூட்டுறதுக்காக வேண்டி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்காருன்னு வைங்க இப்போ தெரியும் மார்க்கெட்டில் சாமான் டிமாண்டாக இருக்குது ஆ இப்போ இந்த சாமானை வெளியேற்றணும்னு சொன்னால் இப்போ உள்ள விலைக்கு வைக்கணும் இந்த பத்து பதினஞ்சு நாள் போனால் எல்லோரும் என்ன செய்வாங்க எவ்வளோ விலை கொடுத்து எடுக்கிறதுக்கு வருவாங்க அந்த டைமில் நாங்கள் என்ன செய்வோம் இப்படி கொள்ளை அடிப்பவர்கள் இருக்கிறார்கள் இதை இஸ்லாம் தடுக்கின்றது வியாபாரத்தில் தடை செய்யப்பட்ட முறைகளில் ஒன்று அப்போ வியாபார முறை மூலமாக ஒருவர் பொருளீட்டல் செய்வதை இஸ்லாம் அனுமதிக்கின்றது அப்போ சதக்காவின் மூலமாக எங்களுக்கு பணம் வந்து சேரலாம் ஜக்காத்தின் மூலமாக பணம் வந்து சேரலாம் ஹதியாவின் மூலமாக பணம் வந்து சேரலாம் வியாபாரம் செய்து நாம் பொருளீட்டல் செய்யலாம் இதெல்லாம் மார்க்கம் அனுமதித்த முறைகள் அதே போன்று அனந்தரம் வாப்பாட்டை இருந்து நாணாட்டை இருந்து தம்பிட்ட இருந்து அனந்தர சொத்து என்ன செய்யுது வந்து சேருகின்றது இதுவும் இவருக்கு சும்மா கிடைக்கிறது தான் இதுவும் இவருக்கு சும்மா கிடைக்கிறது தான் மார்க்கம் இதையும் கூட என்ன செய்திருக்கிறது எங்களுக்கு ஹலாலாக்கி இருக்கின்றது அப்போ எனவே பொருளீட்டல் முறையில் மார்க்கம் அனுமதித்த முறைகள் இருக்குது இதை தாண்டி நாங்கள் தீய வழிகளில் பொருளீட்டச் செல்வதை மார்க்கம் என்ன எங்களுக்கு தடுக்க வியாபாரத்திலையும் கூட தடுக்கப்பட்ட வியாபாரங்கள் இருக்குது இப்போ மதுபானத்தை பற்றி சொல்லும்போது இப்போ சில சகோதரர்கள் வந்து மதுபானம் குடிப்பது ஹராம் என்று தெரிந்து வைத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் மதுபானம் விற்பது ஹராம் என்றது என்ன இல்லை முழுமையாக அவர்களுக்கு தெரியாது சகோதரர்களே ஏதாவது மதுபான ஒரு போத்தல் இவருக்கு கிஃப்டாக கிடச்சிட்டு வைங்க இவர் என்ன பார்க்குறாரு இதை நான் குடிக்கிறது ஹராம் அப்படி தானே இதை முஸ்லீமுக்கு விற்கிறது ஹராம்னு விலங்கி வச்சுக்காரு யாராவது ஒரு காஃபி பார்த்து என்ன செஞ்சிருவோம் இதை விற்று போட்டுருவோம் ஏன் அவனுக்கு அது ஹலால் தானே அப்படியா இல்லையா அவனுடைய மார்க்கத்தில் அதை குடிக்கிறது தடை இல்லை என்ற அடிப்படையில் இவர் என்ன செய்கிறாரு கொடுத்து விற்று அந்த சம்பாத்தியத்தை எடுத்து அந்த சல்லியை எடுத்து பயன் பெற நினைக்கிறார் சகோதரர்களை அல்லாஹு தாலா எதை அருந்துவதற்கு உண்ணுவதற்கு பருகுவதற்கு தடுத்தானோ அதை வியாபாரம் செய்வதும் தடை அதன் மூலமாக ஈட்டப்படக்கூடிய பொருளும் என்னதான் அதுவும் தடைதான் அப்போ இதுக்கு சட்டம் என்ன ஒரு ஒரு மதுபானத்தை பரிசா பெற்றுவிட்டால் என்ன செய்வது இதை கொண்டு போய் இது காணில் கொட்டுறதை தவிர வேறு வழி இல்லை இதை கொண்டு போய் என்ன செய்ய முடியாது யாருக்கும் நாங்கள் கிஃப்டாக கூட கொடுக்க முடியாது அப்போ எனவே மதுபானத்தை விற்று ஒருவர் சம்பாத்தியம் செய்வார் என்று சொன்னால் இந்த சம்பாத்தியம் இஸ்லாம் என்ன செய்யாது அனுமதிக்க மாட்டாது அப்போ இஸ்லாம் தடுத்த சம்பாத்திய முறைகளில் இன்னும் ஒன்று தான் சூதாட்டம் இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் சூதாட்டம் என்றால் என்ன ரெண்டு பேர் எனக்கா உனக்காண்டு போட்டி போட்டு ஒருவர் மற்றவரை என்ன மிகைப்பது இதுதான் சூதாட்டம் ஒருவர் மற்றவரை என்ன மிகைப்பது இந்த மாதிரி சூதாட்டத்தின் மூலமாக அது என்ன வடிவத்தில் இருந்தாலும் சரி மேலே சொல்லப்பட்ட பணம் சம்பாதிக்கும் வழிமுறைகள் மார்க்கத்தில் அனுமதிக்கப்பட்டவைகள் இஸ்லாம் பணம் ஈட்டுவதற்கு தடுத்த முறைகளில் ஒன்றுதான் சூதாட்டம் சூதாட்டத்தை அல்லாஹு தாலா என் செய்து விட்டான் நமக்கு தடுத்து விட்டான் இப்போ இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய லொத்ரா சிஸ்டம் அதே போல் இந்த தாய் லொத்ரா என்று சொல்கிறாங்க ஏன்னா இப்படி எத்தனையோ முறையில் கோல் கோயின்ஸ் பிஸ்னஸ்ன்னு சொல்லி யார் எவருன்னு தெரியாமலே என்ன பல இப்படி எத்தனையோ முறைகள் இருக்கிறது சகோதரர்களே வியாபாரம் செய்பவர்கள் தாங்கள் செய்யும் வியாபாரம் ஹலாலா ஹராமா என்ற சட்ட தெளிவில் இருக்க வேண்டும் உமர் ரதி எல்லாம் சந்தைக்கு போவாங்களாம் வியாபாரிகளிடம் போய் வியாபார சட்டம் கேட்பார்களாம் தெரியாட்டி அடுக்கி விரட்டுவாங்களாம் தெரியாட்டி என்ன எங்களுடைய சந்தையில் வியாபார சட்டம் தெரியாதவர்கள் வியாபாரம் செய்யக்கூடாது எனவே வியாபாரிகளை மார்க்க சட்டத்தை வியாபார சட்டத்தை வியாபார சட்டம் என்று சொல்லும்போது டோட்டலாக எல்லாது தான் எதை செய்கிறேனோ அதுக்குரிய சட்டம் நான் எதை செய்கிறேனோ என்ன வியாபாரம் செய்கிறேனோ அது ஹலாலா ஹராமா என்ற சட்ட தெளிவு எங்களிடம் இருக்க வேண்டும் 
அப்போ மதுபானம் வியாபாரத்தில் தடை அதே போன்று பொருளீட்டுவதற்கு மார்க்கம் தடுத்த இன்னுமொரு முறை தான் என்ன வல்மைசிர் சூதாட்டம் அல்லாஹு தாலா சூதாட்டத்தையும் உங்களுக்கு தடுக்கின்றான் பிறகு வல் அன்சாப் வல் அஸ்லாம் அதாவது விக்கிரகங்கள் விக்கிர வணக்கம் அல்லது விக்கிர வணங்கப்படக்கூடிய இடங்களில் அறுவைகளை செய்வது இதே போன்ற காரியங்கள் அதே போன்று அஸ்லாம் குறி முறையில் தன்னுடைய காரியங்களை செய்ய முனைவது சரியாக பிழையாண்டு பார்க்குறதுக்கு அதுக்கு இப்படி மூடத்தனமான சிஸ்டங்களை வைத்திருக்கிறார்கள் இந்த மாதிரியான முறைகளில் நீங்கள் செயல்படுவதை அல்லாஹ் உங்களுக்கு தடுக்கின்றான் சகோதரர்களை பாருங்கள் ஆயத்தில் எப்படி வந்திருக்கிது அல்லாஹு தாலா இந்த நான்கு காரியங்களையும் சொல்லி ரிஜி சுன் இவைகள் அறுவறுக்கத்தக்கவைகள் ரிஜிஸ் என்ற வார்த்தைக்கு இவ்வளோ மக்கள் என்ன அறுவறுக்கத்தக்கவைகள் அதே போன்று அசுத்தமானவைகள் அறுவறுக்கத்தக்கவைகள் அசுத்தமானவைகள் என்ற கருத்தை சொல்லியிருக்கின்றார்கள் எனவே இவைகள் எல்லாம் அறுவறுக்கத்தக்கவைகள் அசுத்தமானவைகள் மீண்டும் அல்லாஹுத்தால இன்னொரு வர்ணனையும் சேர்த்து சொல்கிறான் மேலே சொன்ன இந்த நாலு அம்சமும் அசுத்தம் அறுவறுப்பானவை என்று சொல்லிவிட்டு மின் அமரி ஷைதான் இது ஷைத்தானினுடைய செயலில் உள்ளது என்று சொல்கிறான் அப்போ எனவே அல்லாஹு தாலா இந்த மதுபானத்தை சூதாட்டத்தை குறிமுறையை இதை போன்று அன்சாப் என்று சொல்லக்கூடிய விக்கிரகங்கள் அல்லது விக்கிரகங்கள் வணங்கப்படக்கூடிய இடங்களில் அறுவை இவைகள் எல்லாம் யாருடைய செயல்கள் இந்த செயல்களை செய்யுமாறு உங்களுக்கு தூண்டுவது யார் என்றால் ஷைத்தான் தான் எனவே இது ஷைத்தானுடைய செயல்பாடுகள் ஃபஜ் தனி பூ மூமீன்களே முழுமையாக இதை நீங்கள் தவிர்ந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்கிறான் சூரத்துல் மாயிதாவுடைய இந்த வசனம்தான் மதுவை முழுமையாக தடுத்தது சகோதரர்களே இந்த வசனம் இறங்கிய உடனே சஹாபாக்கள் என்ன சொன்னார்கள் இன் தகைனா இன் தகைனா நாம் முடித்து கொண்டோம் எங்கள் இறச்சகனே யாரெல்லாம் நாங்கள் முடித்து விட்டோம் இதுக்கு புறவு செய்ய மாட்டோம் எந்த அளவுக்கு அபு தலஹா ரதியல்லான் அவர்களுடைய வீட்டில் அனசரல்லா அவங்க அறிவிக்கிறாங்க போதை அதாவது மதுபானம் பரிமாறப்பட்டு கொண்டிருந்தது ஊற்றி குடிச்சு கொடுத்து கொண்டிருந்தாங்க ஆக்களுக்கு இந்த நிலையில் ஒருவர் வந்து அறிவிப்பு செய்தார் ஓ மக்களே மதுபானம் தடுக்கப்பட்டு விட்டது கையில் கோப்பை வைத்து கொண்டிருந்தவர்கள் கூட என்ன செஞ்சிட்டாங்க உடனே அதை ஊற்று விட்டார்கள் வெளியே கொண்டு போய் அப்படியே ஊட்டக்கூடிய சூழல் தான் இருந்தது கொஞ்சம் பேலன்ஸ் இருக்கு இதை மட்டும் குடிச்சிட்டு என்ன அதுக்கு என்ன செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லி சகாவாக்கள் நினைக்கல சகோதரர்களே அந்த கட்டுப்பாட்டினுடைய அல்லாவுடைய கட்டளைக்கு விரைந்து வழிபடக்கூடிய அந்த தன்மையை உடனே சாபாக்கள் என்ன இல்லை இவ்வளோ நாளாக நாங்கள் குடிச்சந்தானே ஆ அல்லா தடுத்தான் ஓகே இன்றைக்கு உள்ளதை மட்டும் என்ன செஞ்சுருவோம் முடிச்சிருவோம்னு சொல்லி அவங்க நினைக்கல உடனே என்ன செய்தார்கள் அவற்றை அப்படியே கவிழ்த்தி வீத்து விட்டார்கள் எந்த அளவுக்குன்னு சொன்னால் மதீனாவுடைய தெருவுகள் மதீனாவுடைய தெருவுகள் மதீனாவுடைய தெருவுகள் மதுபானம் ஓடக்கூடிய தெருவுகளாக இருந்தது அந்த அளவுக்கு எல்லோரும் என்ன செஞ்சிட்டாங்க கொட்டி விட்டுட்டாங்க அல்லாஹு தாலா இதை தவிர்ந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி காரணத்தை சொல்கின்றான் லல்லக்கும் துஃப்லிஹோன் நீங்கள் இதை தவிர்ந்து வாழ்ந்தால் தான் என்ன செய்ய முடியும் நீங்கள் வெற்றி பெற முடியும் சகோதரர்களே எங்கெல்லாம் மதுபானம் பரிமாறப்படுகின்றதோ அந்த இடத்தில் கூட நாம் என்ன செய்யக்கூடாது இருக்கக்கூடாது காரணம் இது ஷெய்தானுடைய செயல் என்று அல்லாஹ் சொல்கின்றான் இப்போ மதுபானத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுக்கு தெரியும் அதனுடைய அனைத்துமே ஹராம் நபி அவங்க சொன்னாங்க குல்லு முஸ்கிரின் ஹராம் எதுவெல்லாம் போதை அளிக்குமோ அதெல்லாம் ஹராம் தான் அப்போ மதுபானம் என்றால் என்ன எதுவெல்லாம் மனிதனுடைய மூளையை மழுங்க செய்யுமோ புத்திய சில டைமில் இன்ஜெக்ஷன் அடித்தா பொடியில் ஒரு சைடு என்ன செஞ்சிடும் மறக்க வச்சிடும் அப்படி தானே பொடியில் மறக்க வைக்கக்கூடிய இன்ஜெக்ஷன் அப்போ இது வந்து மதுபானத்தில் சேர்ந்ததா என்றால் கிடையாது மனித மூளையை மழுங்க செய்யக்கூடிய தான் என்ன செய்கிறேன் என்று தெரியாது தடுமாறி எத்தனையோ பேர் பெரிய பெரிய பாராங்கல்லை எல்லாம் தூக்கி தண்டை மேலே போட்டு கொண்டு அகழிக்கிறாங்க இதில் போதை வெறியில் என்ன செய்கிறோம் என்று தெரியாமல் இரவு குடித்துட்டு வந்தார் வீட்டில் உள்ள அவளவே ஒட்டச்சி நொறுக்கி போட்டார் விடிஞ்சு எழும்பி பார்க்குறதா அவருக்கு ஆ இது யார் செஞ்சதுன்னு கேட்குறார் அவரே அப்போ என்ன அர்த்தம் தான் என்ன செய்கிறேன் என்றது தெரியாமல் இருக்கிறார்கள் சகோதரர்களை எனவே மதுவானம் எதுவெல்லாம் மனித மூளையை மழுங்க செய்யுமோ அதுதான் மதுபானம் என்பது எனவே மதுபானம் அனைத்துமே ஹராம் அது எதிலிருந்து செய்யப்பட்டாலும் சரி இதுதான் பெரும்பான்மையான உலமாக்களுடைய கருத்து சில உலமாக்களுடைய கருத்து பேரிச்ச பலத்தினால் செய்யப்படக்கூடிய புளிஞ்சு எடுக்கப்பட்ட அது மட்டும்தான் மதுபானம் ஆனால் அது ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க ஒரு கருத்து அல்ல பெரும்பான்மையான அறிஞர்களுடைய கருத்து என்ன அது எதால் செய்யப்பட்டாலும் இப்போ அந்த காலத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கோதுமை பார்லி திராட்சை அதே போன்று பேரித்த பழம் இது அனைத்தையும் மதுபானம் உற்பத்தி செய்வதற்காக பயன்படுத்தினார்கள் எனவே ஒருவருக்கு நாங்கள் ஈச்சு பழத்தை பேரிச்ச பழத்தை திராட்சையை விற்கிறோம் 
அவர் மதுபான வியாபாரியாக இருந்தால் அவருக்கு விற்பனை செய்யக்கூடாது அவர் அதை கொண்டு போய் இதைத்தான் செய்ய போகிறார் என்று நமக்கு தெரிந்தால் உறுதியாக அப்படியானவர்களோடு அந்த பிஸ்னஸை நாம் செய்யக்கூடாது நாங்கள் வாதம் பேசியில் நான் விற்கிறது ஈச்சப்பழம்தானே இல்லைங்க சார் இல்லை இவர் அப்படியானவர் என்பது அறியப்பட்டவராக இருந்தால் தெரியாட்டி எங்களுக்கு சட்டம் கிடையாது இவர் இப்படியானவர் என்பது உறுதியாக அறியப்பட்டிருந்தால் அவரோடு அந்த வியாபாரத்தை கூட என்ன செய்யக்கூடாது காரணம் தீமைக்கு நாம் துணை போகின்றோம் எனவே சகோதரர்களே மதுமானத்தில் கொஞ்சமாக இருந்தாலும் அதிகமாக இருந்தாலும் எல்லாம் ஹராம் தான் செலாக்கள் கொடுப்பாங்க இல்லை நாங்கள் ஒரு கிளாஸ் மட்டும்தான் அதை குடித்தா எங்களுக்கு என்ன செய்கிறது இல்லை எங்களுக்கு வந்து போத வர்றது இல்லை அப்போ நபி அவங்க மதுமான விஷயத்தில் சொன்ன செய்தியில் ஒன்று தான் எதுவெல்லாம் அதிகம் குடித்தால் மயக்கத்தை உருவாக்குமோ அதில் கொஞ்சமும் ஹராம் தான்ட்டாங்க இப்போ ஒரு ஆளுக்கு அஞ்சு கிளாஸ் அடித்தார் தான் அவருக்கு என்ன செய்யும் அவருக்கு போதை வரும் ஆனால் ஒரு கிளாஸ் ரெண்டு கிளாஸ் என்றது அவருக்கு என்ன செய்யாது போதை வராது அப்போ போதை என்பதை வைத்து தானே அது ஹராம் என்று சொல்லப்படுகின்றது ஏன்னா அப்போ ரெண்டு கிளாஸ் குடித்தா எனக்கு போதை வரலை என்ற வாதத்தை வச்சு அவர் தனக்கு அது ஹலால்னு என்ன செய்ய முடியாது வாதிட முடியாது காரணம் ஹதீஸில் தெளிவாக வந்திருக்கின்றது எதுவெல்லாம் அதிகம் அறிந்தினால் போதையை உருவாக்குமோ அதில் குறைவானதும் என்னதான் அதுவும் ஹராம் தான் இப்போ சிலர்களை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா குடித்து 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 எந்த அளவுக்கு பழக்கப்பட்டீங்கன்னா ரெண்டு மூணு போத்தில் அடித்தாலும் அவர் ஸ்ட்ராங்காக அறிப்பார் அவர் என்ன செய்ய மாட்டார் ஆட்டம் காண மாட்டார் இப்போ இவருக்கு போதை வரலைன்றதுக்காக வேண்டி இவருக்கு மது ஹராம் இல்லைன்னு சொல்லலாமா இல்லை மது என்பது என்னதான் அது ஹராம் தான் சகோதரர்களே ஃபஜ் தனிபூ ல அல்லக்கும் துஃப்லிஹூன் இதை நீங்கள் தவிர்ந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் வெற்றி அடைவீர்கள் என்று அல்லாஹு தாலா எங்களுக்கு உபதேசம் செய்கின்றான் அடுத்த ஆயத்தில் இன்னமா யுரீது ஷெய்தானு ஐயூக்கி அபைன குமுல் அதாவத் அவல் பகுதா ஃபில் ஹம்ரி வல் மைசிர் மேலே நாலு அம்சங்களை சொன்ன அல்லா இப்போது இரண்டு அம்சங்களை மீண்டும் சொல்கின்றான் மேலே சொன்ன அந்த மதுபானமும் மேலே நாம் சொன்ன அந்த சூதாட்டமும் இதன் மூலமாக ஷெய்தான் உங்களுக்கு மத்தியில் என்ன உருவாக்க நினைக்கிறான் என்றால் அல் அதாவத்த வல் பகுதா பகைமையையும் அதே போன்று கோபத்தையும் உங்களுக்கு மத்தியில் பகைமை கோபம் இவைகளைத்தான் இந்த மதுவின் மூலமாகவும் சூதாட்டத்தின் மூலமாகவும் ஷெய்தான் உங்களுக்கு மத்தியில் ஏற்படுத்துகின்றான் இதுதான் அவனுடைய நோக்கம் எனவே அல்லாஹு தாலா ஷெய்தான் உங்களிடத்தில் பகைமையை கோபத்தை உருவாக்க விரும்புகிறான் என்று சொல்லிவிட்டு மீண்டும் சொல்கிறான் சகோதரர்களே வய சுத்தகும் அந்திக்கிறில்லா மதுபானம் இந்த சூதாட்டத்தின் மூலமாக அல்லாவினுடைய நினைவிலிருந்து உங்களை தடுக்க அவன் முயற்சிக்கின்றான் அவனுடைய அடுத்த நோக்கம் என்ன உங்களுக்கு மத்தியில் என்ன செய்யணும் பகைமை வெறுப்பை உருவாக்க வேண்டும் பிறகு அல்லாவினுடைய நினைவை விட்டு உங்களை தடுக்க வேண்டும் இன்னும் தொழுகையை விட்டும் என்ன செய்யணும் உங்களை தடுக்கணும் எங்களுக்கு தெரியும் சகோதரர் திக்கர் என்றாலே தொழுகையும் அதில் அடங்கினது தான் அப்படியா இல்லையா திக்கர் என்பது தொழுகையில் உள்ளது தான் ஆனால் இருந்தாலும் கூட தொழுகையை தனிப்பித்து அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான் தொழுகையினுடைய முக்கியத்துவத்தை எங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துவதற்காக எனவே சகோதரர்களே தொழுக என்ற இந்த வணக்கம் இது மார்க்கத்தில் தலையாயது விக்ரிகளில் ஆக சிறந்தது இந்த தொழுகை என்ற வணக்கத்தை விட்டு உங்களை தடுப்பானாக இருந்தால் உங்களுக்கு அவன் செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய பாதகம் என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஃபஹல் அந்தும் முன் ஆகவே நீங்கள் தவிர்ந்து கொள்வீர்களா நீங்கள் தவிர்ந்து விடுவீர்களா சுபான் அல்லா சகோதரர்களே மேல ஆயத்தில் வஜ்தனி பூ என்று சட்டம் போட்ட அல்லா பிறகு தொழுகை திக்கர் இவைகளை விட்டும் ஷெய்தான் உங்களை தடுக்குகின்றான் எனவே இவைகளை நீங்கள் தவிர்ந்து கொள்வீர்களா என்று எங்களை ஆர்வப்படுத்துமா கேட்குறான் சகோதரர்களே எனவே இது தடை மதுபானம் தடை எல்லளவும் சந்தேகம் கிடையாது சூதாட்டம் தடை எல்லளவும் சந்தேகம் கிடையாது இதன் மூலமாக மார்க்கத்தை விட்டு உங்களை தூரப்படுத்தி நரக வழியில் உங்களை செலுத்துவது தான் இந்த ஷெய்தானுடைய நோக்கம் என்று சொல்லிவிட்டு பிறகு அல்லாஹு தாலாவோ ஆதி உல்லாஹாவோ ஆதி ஒரு ரசூல வஹ்தரோ அல்லாவுக்கு கட்டுப்படுங்கள் அல்லாவுடைய ரசூலுக்கு கட்டுப்படுங்கள் இன்னும் எச்சரிக்கையாக இருந்து கொள்ளுங்கள் ஃப இன் தவல்லை தும் இப்போது நாம் சொன்ன இந்த சட்டங்களை நீங்கள் செயல்படுத்தாது நீங்கள் புறமுதுக்கி சென்று விட்டால் சகோதரர்களே இந்த சட்டங்களை நீங்கள் வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்தாது நீங்கள் பின்தங்கிட்டீங்க என்று சொன்ன அல்லா சொல்கிறான் ஃபாலமூ அறிந்து கொள்ளுங்கள் நாங்கள் சட்டம் போடுறோம் இந்த சட்டத்தை ஏற்று நடக்கணும் என்பதுதான் இந்த சட்டத்தினுடைய நோக்கம் இவைகளை வாழ்க்கையில் நீங்கள் செயல்படுத்தாது பின்னோக்கி விட்டீர்களானால் புறக்கணித்து விட்டீர்களானால் ஃபலமூ 
தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அன்னமா அலா ரசூலினல் பலாகுல் முபீன் தெளிவாக எடுத்து சொல்வது தான் எங்கள் ரசூலினுடைய கடமை தெளிவாக எடுத்து சொல்கிறது தான் எங்களோட ரசூல்ட கடமை அதுதான் எனவே அவர் உங்களோட கழுத்துக்கிட்டால் பிடிச்சி இழுத்துட்டு உங்களை கொண்டு போய் இது தள்ளணும் என்றதெல்லாம் அவருடைய கடமை கிடையாது பயான் தெளிவுபடுத்துவது எடுத்து சொல்வது இதுதான் நபிமார்களுடைய பணி என்பதை அல்லாஹு தாலா சொல்லிவிட்டு பிறகு என்ன செய்கின்றான் அடுத்த வசனத்தில் சஹாபாக்களுக்கு ஏற்பட்ட ஒரு சந்தேகத்தை விளக்குகின்றான் இப்போ இந்த மது சம்பந்தமான சட்டம் வந்த உடனே சஹாபாக்கள் எங்களுக்கு தெரியும் மதியனாவுடைய வாழ்க்கையில் தான் இந்த சட்டம் வருது பதிமூணு வருட காலங்கள் மக்காவில் இருக்கும்போது மது தடுக்கப்படவில்லை மதினாவுக்கும் கூட வந்த உடனே என்ன செய்யப்படலை தடுக்கப்படலை அப்போ எத்தனையோ சஹாபாக்கள் இதை குடித்தவர்களாக வாழ்ந்து என்ன செஞ்சிட்டாங்க மௌத்தா வேற போயிட்டாங்க அப்போ உடனே சஹாபாக்கள் கேட்டாங்க அல்லாவின் தூதரே மது அருந்தியவர்களாக இருந்த எத்தனையோ எங்களுடைய சஹாபாக்கள் தோழர்கள் மரணித்து விட்டார்களே அப்போ அல்லாஹுத்தால் இது ஷெய்தானுடைய செயல் என்று சொல்கின்றான் மார்க்கத்தை விட்டும் தடுக்கக்கூடியது என்று சொல்கின்றான் இதை நீங்கள் விட்டுவிடுங்கள் இதை பின் புறத்து சென்றால் உங்களுக்கு தண்டனை இருக்கிறது என்று சொல்கின்றான் அப்படியானால் மௌத்தாகி போன எங்களுடைய மூத்தவர்களுடைய நிலைமை என்ன அவர்கள் குடித்திருந்தார்கள் சிலர்கள் மறுபானம் குடித்த நிலையில் கூட என்ன செய்திருக்கிறார்கள் மரணித்திருக்கிறார்கள் சகோதரர்களை அல்லாஹுத்தால உடனே அவர்களுக்கு தெளிவுபடுத்தும் முகமாக அடுத்த வசனத்தை இறக்குகின்றான் எப்படி லைசா அலல்லதீன ஆமனு அமினு சாலிஹாத் ஜுனாஹுன் ஃபீமா தாயிமு ஈமான் கொண்டு சாலிஹான நற்கர்மங்கள் செய்தவர்கள் மீது ஏற்கனவே அவர்கள் செய்தது அருந்தியது சாப்பிட்டது குற்றமாக ஆகாது இந்த சட்டம் வர்றதுக்கு முன்னால் அவங்க குடிச்சிருந்தா அது அவர்களுக்கு என்ன செய்யப்பட மாட்டாது குற்றமாக ஆக மாட்டாது ஆனால் கண்டிஷன் என்ன இதா மத்த கௌ ஆமனு அமிலு சாலிஹாதி சும்மத்த கௌ ஆமனு சும்மத்த கௌ ஆசனு ஆ ஈமானோடு சாலிஹான் அமலோடு இருந்திருக்கணும் அவங்க இதுக்கு பின்னால் வருபவர்கள் கூட தெரியாமல் இதை செஞ்சிட்டாங்க என்று சொன்னால் ஈமான் சாலிஹான் அமல்களோடு இருப்பார்களானால் அவர்கள் மீது என்ன செய்ய மாட்டாது எனவே சட்டம் தெரியாமல் என்ன செய்தார்கள் சட்டம் வருவதற்கு முன்பு ஒரு சாரார் செய்தார்கள் அவர்களுக்கு குற்றம் கிடையாது சமயத்தில் யாரும் சட்டம் தெரியாமல் கூட என்ன செய்து விடுவார்கள் குடித்து விடுவார்கள் இப்போ புதுசாக இஸ்லாத்துக்கு வந்த ஒருவருடைய நிலைமையை நாம் எடுத்து பார்க்கலாம் மதுபானம் குடிக்கும் பழக்கத்தில் இருந்திருக்கிறார் இஸ்லாத்துக்கு வந்தார் வந்த புறவும் குடிக்கிறார் ஆனால் அவருக்கு தெரியாது சட்டம் இஸ்லாத்தில் மது தடை என்பது தெரியாது அல்லாஹு தாலா இவர்களை என்ன செய்ய மாட்டான் எப்போ சட்டம் தெரிந்து விட்டதோ அதற்கு பிறகும் யாராவது தொடர்ச்சியாக அதை செய்வார்களானால் அவர்கள் குற்றவாளிகளாக ஆகுவார்கள் சகோதரர்களே ஹதீஸில் வந்திருக்கிறது யாரெல்லாம் உலகத்தில் மதுபான மருந்துவார்களோ அல்லாஹு தாலா மறுமையில் அறுசுவையான மதுபானத்தை வைத்திருக்கின்றான் மறுமையில் என்ன அரசு எங்களுக்கு தெரியும் சுவர சுவ சுவனத்தினுடைய ஆறுகளில் நாலு ஆறில் ஒன்று என்ன அன்ஹாரும் மின்ஹம்ர் அல்லா சொல்கிறான் மதுபானத்தினால் உருவாக்கப்பட்ட ஆறு அப்போ நாங்கள் ஏற்கனவே அதை சொல்லிக்கிறோம் அந்த மதுபானம் என்பது இந்த உலகத்தில் மதுபானம் தயாரிக்கப்படுவது ஒன்று திராட்சை பேரிச்ச பழத்தினால் உருவாக்கப்பட்டது அல்ல அது ஏன்னா பல கோடிக்கணக்கான கிலோஸ் பேரிச்ச பழத்தை கொண்டு வந்து அல்லாஹு தாலா மதுபான ஆற உருவாக்கினானா இல்லை அது அல்லாவுடைய தனி சக்தியினால் உருவாக்கப்பட்டது அந்த மதுபானத்தை பற்றி அல்லா என்ன சொல்கிறான் லத்தத்தில் லிஷாரிவீன் குடிப்பவர்களுக்கு மிகவும் இன்பமாக இருக்கும் குடிப்பவர்களுக்கு என்ன அப்படின்னா அதில் போதை எல்லாம் இருக்க மாட்டாது எங்கடாக்கள் கேட்டால் இங்கேயும் குடிச்சா இன்பமாக தானே இருக்குன்னு கேட்டாலும் கேட்டுருவான் இல்லைச்சா அது யாருக்கு இன்பம் யாரோட மூளை மழங்கி போச்சா அவங்களுக்கு தான் இன்பம் எல்லாருக்கும் என்ன செய்யாது அது இன்பமாக இருக்காது ஆனால் சோனத்தினுடைய மதுவை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாம் சொல்கிறான் லத்தத்தில் லிஷாரி வீண் குடிப்பவர்களுக்கு முழுக்க முழுக்க அது இன்பம் அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் புத்தியை குறைப்பதாக இருக்க மாட்டாது புத்தியை அதிகரிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் மூளையை மழுங்க செய்யக்கூடியதாக இருக்காது மூளையில் தெளிவை ஏற்படுத்தக்கூடியதாகத்தான் அந்த மதுபானம் இருக்கும் யாரெல்லாம் உலகத்தில் மதுபானம் மருந்துவார்களோ அவர்களுக்கு அல்லா மறுமையில் மதுபானத்தை தடுத்து விடுவான் யாரெல்லாம் உலகத்தில் மதுபானம் மருந்துபவர்களாக இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு மறுமையில் இந்த மதுபானம் என்ன செய்யப்படும் வழங்கப்படாமல் தடுக்கப்படும் எனவே சகோதரர்களை அசிங்கமான இந்த மதுபானத்தை குடித்து சுவை மிகுந்த அந்த அந்த மதுபானத்தை கிடைக்கும் வாக்கியத்தை இழப்பது என்பது வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய பெரிய ஒரு நஷ்டம் எனவே அல்லாஹு தாலா இந்த வசனங்கள் மூலமாக எங்களுக்கு முதலாவதாக சில சட்டங்களை விளங்கப்படுத்துகின்றான் சகோதரர்களே அல்லாவுடைய சட்டங்களை நாங்கள் சாதாரணமானதாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது அல்லா சூரத்துல் பக்கராவில் எங்களுக்கு சொல்கின்றான் வல தத்தஹிது ஆயா தில்லாஹி ஹுசுவா அல்லாவுடைய சட்டங்களை நீங்கள் கேலியாக சும்மா எவனோ போட்ட சட்டமாக என்ன செய்யாதீங்க நினச்சி கொள்ளாதீங்க 
அல்லாவுடைய சட்டத்திற்கு மதிப்பளிங்கள் சகோதரர்களே அல்லா ஒரு காரியத்தை செய்ய வேண்டாம் என்று சட்டம் போட்டிருந்தால் அந்த சட்டத்திற்கு மதிப்பளிப்பது மூமீன்களுடைய ஈமானிய கடமைகளில் உள்ளது எனவே அல்லா சொல்கிறான் ஒலா தத்தஹிது ஆயா தில்லா ஹி ஹூசுவா அல்லாவுடைய வசனங்களை அவனுடைய அத்தாட்சிகளை சட்டங்களை நீங்கள் என்ன செய்யாதீங்க வேஸ்டாக சும்மா சாதாரணமாக நீங்கள் எடுத்து விடாதீர்கள் கேலியாக ஆக்கி விடாதீர்கள் தில் க ஹுதூதுல்லா இவைகள் அல்லாவுடைய சட்டங்கள் ஃபலா தூஹா அதை மீறாதீர்கள் ஒமைய தத்த ஹுதூதல்லா அல்லாவின் சட்டத்தை எவன் மீறுவானோ ஃபக்கது வலம நஃப்சா தனக்குத்தானே அவன் அநியாயம் செய்து கொள்கிறான் எனவே சகோதரர்களை அல்லாவுடைய சட்டம் என்று ஒன்று எங்களுக்கு தெளிவாகிவிட்டால் அதற்கு மீறி நாங்கள் என்ன செய்யக்கூடாது எங்களோட காலம் முன்னெடுத்து வைக்கக்கூடாது எனவே அல்லாஹு தாலா இந்த வசனங்களின் மூலமாக மதுபானத்தை தடுத்திருக்கின்றான் சூதாட்டத்தை தடுத்திருக்கின்றான் குறிமுறைகளை தடுத்திருக்கின்றான் என்பதை தெளிவாக சொல்லி இதுவெல்லாம் ஷெய்தானுடைய காரியம் இதன் மூலமாக ஷெய்தான் அல்லாவுடைய வழியை விட்டு உங்களை தடுக்க நினைக்கின்றான் அதுதான் அவனுடைய முழு நோக்கமும் எனவே முழுமையாக இதை விட்டு ஒதுங்க ஒதுங்குங்கள் மூமீன்களே என்று எங்களை அழைத்து உபதேசம் செய்துவிட்டு இன்னும் ஒரு சட்ட தெளிவையும் தந்தான் யாரெல்லாம் சட்டம் வருவதற்கு முன்பு குடித்தார்களோ அவர்கள் குற்றவாளிகள் அல்ல சட்டம் வந்த பிறகு இப்போதும் கூட சகோதரர்களே சட்டத்தை தெரியாமல் ஒரு மனிதன் செய்துவிட்டால் அவரும் குற்றவாளியாக ஆக மாட்டார் ஆனால் தெரிந்த பிறகு என்ன செய்யக்கூடாது அந்த தடையை நாம் மீறக்கூடாது எனவே அல்லாஹு தாலா நாம் மோதி இந்த வசனங்களில் இருந்து பயன்பெற்ற மக்களாக எங்கள் எல்லோரையும் ஆக்கி அருள் புரிவானாக வ ஆஹிர் தவானா அனில் ஹம்துல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் வசல்லாஹு வசல்லம் வபாரக் அலா நபியினா முஹம்மத் வ அலா ஆலிஹி வசாஹிஹி அஜிமாயின் வல்ஹம்துல்லாஹி ரபில் ஆலமீன்